vůně svařeného vína a pečených kaštanů, procházka s kamarády nebo rodinou a sváteční klidná atmosféra. To jsou tradiční vánoční trhy v Praze. A my si dnes ukážeme ty nejkrásnější. Ahoj, jsem Daniel Kotula z Realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V dnešním videu vás provedu po těch nejkrásnějších vánočních trzích v Praze. Ale určitě tady nečekejte ty nejznámější. Naším cílem je naopak vám ukázat ty, kde ještě stále najdete nádhernou vánoční atmosféru a lokální pohodu, a ne ty předražené nesmysly pro turisty. Tak pojďte s námi objevit místa, kde je stále možné prožít tyto nádherné chvilky. Naše první zastávka je na adventních trzích na Jiřáku. Tady na pomezí Žižkova a Vinohrad vládne skvělá sousedská atmosféra. A není divu, jsou tady vážně dobře vybrané stánky. O poctivý svařák za 69 se tady stará vinařství Kubík. Stánek s pivem zase čepuje ležák z lokálního krušnohorského pivovaru Osek. Trdelník si tu koupíte za 80 a pak je tu spoustu dalších dobrot. Třeba klobáska nebo gulášek přímo z kotle. Guláš je takhle z kotlíku je naprosto úžasný. Doporučuji, zastavte se tady na něj. A já už raději budu muset jít, abych to tady všechno nesnět. A nechybí ani stánky se skutečně kvalitními a lokálními produkty. Manželce se třeba líbila tele modrá čepice, tak mě ji koupila. No a pokud vyrazíte na trh s dětmi, nezapomeňte se zastavit v tomto přístřešku. Je to totiž Ježíškova nebeská kancelář. Uvnitř je nekonečně dlouhý dopisní papír do kterého mohou děti napsat své přání k Vánocům. Poslední rekord byl 2,5 km dlouhý dopisní papír, plný přání. Tak co, překonáme ho letos? Výborným místem, kam také zavítat na Vánoční trhy, je Karlín. Vidíte ten Vánoční stromek za mnou na Karlínském náměstí? Je opravdu krásný a velký. V posledních dvou letech dokonce právě tady vyhráli anketu pro nejkrásnější vánoční stromek v celé Praze. Co na něj říkáte? Mně se také letos líbí, jen mně připadá, že je tak trochu na křivo. Trhy tady najdete každou adventní neděli a atmosféra je tu skutečně magická. Zdejší trh je zaměřen hlavně na dobré jídlo a pití a tak kromě tradičního svařáku za 70 a pečených kaštanů za 59 je tu neuvěřitelné množství dalších pochutin. Mě nejvíce zaujaly lokše od veselé paní, bramboráky a síry. Tu vůni miluju. A pokud chcete dopřát o vánočních svácích také pejskům, tak se tady zastavte, mají tu totiž stánek se specialitama pro pejsky. Třeba tohle lízátko ze zvěřiny z českých lesů, a pak tu také prodávají paroží. Je to plné minerálu a pejsci si tím čistí zuby. A pokud máte vánoční čas spojený i s návštěvou kostela, můžete skočit do Cyrilla metodě, který je hned vedle vánočních trhů. A přestože to není příliš známé, tento kostel patří mezi největší církevní stavby v Čechách. A věřte mi, uvědomíte si to hned, jak vejdete dovnitř. Je to vážně monumentální. Přesunuli jsme se do Šabachova parku na Praze 6. Možná se teď divíte, kde je ten slibovaný vánoční trh. Je to tak, že začíná až za dva dny, teď jsme ho pro vás nemohli natočit. Já jsem tady byl ale už několikrát a vždy měl úžasnou vánoční atmosféru. A tak jsem vás o tento typ nechtěl připravit. Petra Šabacha, podle kterého je park pojmenovaný. Možná znáte jako autora pelíšků. Rodil se Mě dlouho rozčilovat nebudeš ty smrade. A ruku na srdce. Kdo z vás nemá tento film tradičně spojen s Vánoci? Trhy tady každopádně začínají 9. prosince a vyrazit se můžete za svařákem, tradičními stánky s řemeslnými výrobky a různými dobrotami. Plus každý večer bude doplněn koncerty a divadlem. To ale není úplně vše. Na závěr trhu se pro vás chystá úplná libůstka. 25. prosince bude do parku živě přenášena rybová mše Vánoční. No a pokud byste na trzích promrzli a chtěli byste se ohřát, doporučuji navštívit nedalekou cukrárnu u Borůvky.
je hned za rohem a mají tam úžasné dortíky za skvělé ceny. Tím je naše procházka po nejkrásnějších vánočních trzích u konce. Tak co na ně říkáte? Za mě je fajn, že máme v Praze celou řadu trhů a že zdaleka ne všechny jsou jen turistickou atrakcí s předraženými cenami. A tak si na nich můžeme skutečně odpočinout a mít co nejhezčí zážitek s našimi blízkými. A pokud máte další tipy na vaše oblíbené trhy, budu rád, když mi je napíšete do komentářů. Co nejdříve se tam podívám a také to ocení další sledující tohoto videa. A pokud hledáte dobrý svařák, věřte, že v Praze je plno míst, kde si ho můžete dát a kde vám ho připraví z kvalitního vína a s úsměvem na tváři. Podívejte se na naše starší video pro tipy na tato místa. Odkaz na něj najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příští týden na viděnou.